ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഷിനു ലിക്കൽസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹിന്ദു പത്രത്തിലെ എഡിറ്റോറിയൽ എല്ലാ ദിവസത്തെയും എഡിറ്റോറിയൽ എല്ലാ ദിവസവും സിവിൽ സർവീസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ മലയാളത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് ഈ ചാനലിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യം കൂടാതെ ഹിന്ദു പത്രത്തിലെയും മറ്റു മറ്റ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെയും അതായത് രാജ്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിഷ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശകലനവും ഈ ചാനലിലുണ്ടായിരിക്കും കൃത്യമായ അപ്ലോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിലൂടെ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് മറ്റൊരു കാര്യം ഹിന്ദു പത്രത്തിലെ എല്ലാ വാർത്തകളും അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തല സഹിതം സഹിതം വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ടെലഗ്രാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് സെവൻ സീറോ വൺ ടു സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് ടു സിക്സ് സീറോ എന്ന നമ്പറിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക ഹിന്ദു പത്രത്തിലെ എല്ലാ വാർത്തകളും അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തല സഹിതം മലയാളത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ ടെലഗ്രാം ചാനലിലൂടെ ഓക്കെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ഹിന്ദു പത്രത്തിലെ എഡിറ്റോറിയൽ എല്ലാ ദിവസവും എഡിറ്റോറിയലിൻ്റെ മലയാള വിശകലനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഫ്രണ്ട്സ് വീഡിയോ കാണുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ സോ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ എഡിറ്റോറിയൽ നോക്കാം ഓക്കെ നോക്കുക ഏർത്ത്സ് ബേണിംഗ് ലങ്സ് എന്ന പേരിലാണ് ഇന്നത്തെ എഡിറ്റോറിയൽ ഉള്ളത് സോ ഇത് ബ്രസീലിലെ ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ തീ പടരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് സോ നമുക്കാദ്യം ആമസോൺ മഴക്കാടുകളുടെ പ്രാധാന്യമൊന്ന് നോക്കാം നോക്കുക ഭൂമിയിലെ മൊത്തം ഭൂമിയിൽ മൊത്തം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഓക്സിജൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനവും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ ആണ് ഭൂമിയിലെ മൊത്തം ഓക്സിജൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനവും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആമസോൺ മഴക്കാടുകളാണ് എന്നർത്ഥം മറ്റൊരു കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഒരു കലവറ തന്നെയാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ ലോകത്ത് ഇന്ന് തിരിച്ചറിയപ്പെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള പത്ത് ജീവികളെ എടുത്താൽ അതിൽ ഒന്ന് ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ നിന്നുള്ളത് ആയിരിക്കും സോ ഇത്തരത്തിൽ ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകമാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയുടെ ശ്വാസകോശം എന്നാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകളെ വിളിക്കാറ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ നശിക്കുന്നത് ഭൂമിയെ മൊത്തമായി ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്നർത്ഥം സോ ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിലെ തീപിടുത്തം ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമായിട്ട് മാറുന്നത് നോക്കുക ബ്രസീൽസ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ സ്പേസ് റിസർച്ചിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾക്ക് തീപിടിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ എൺപത്തി നാല് ശതമാനമാണ് വർധനവ് ഉണ്ടായത് ഈ വർഷം മാത്രം എഴുപത്തി രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് തീപിടുത്തങ്ങളാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് സോ ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ തീപിടിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധനവുണ്ടാവുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ബ്രസീൽ ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് രാജ്യമാണ് ഒരു വികസ്വര രാജ്യമാണ് എന്നത് ഓരോ വർഷവും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കാർഷിക വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങളാണ് ആമസോൺ കാടുകളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് നോക്കുക കൃഷിക്കും മറ്റ് വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായിട്ട് ആമസോൺ കാടുകൾ തീയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ് തീയിട്ട് നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മാത്രം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ കാടുകളാണ് ആമസോൺ കാടുകളിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ആമസോണിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് സോ ഇത്തരത്തിൽ ബ്രസീലിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഈ ഒരു വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾ കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾ ബ്രസീലിൻ്റെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ആവശ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആമസോൺ മഴക്കാടുകളെ ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ നോക്കുക ഈ വിഷയത്തിൽ ബ്രസീലിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാരിനെ ആഗോള സമൂഹം കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് നിലവിലെ സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങൾ ആമസോൺ കാടുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് സഹായകരമാകുന്നു എന്നാണ് ആരോപണം നോക്കുക എന്തായാലും ആഗോള സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ ബാധിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തി നാലായിരം പട്ടാളക്കാരെ ഈ തീ അണയ്ക്കുന്നവരെ സഹായിക്കാനായി വിന്യസിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബ്രസീൽ സർക്കാർ നോക്കുക അതിൽ അവർ വിജയിച്ചാലും ലോക സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ ബ്രസീൽ സർക്കാരിൻ്റെ ബ്രസീലിയൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലായ്മ ഭാവിയിൽ ഭീഷണിയാകുമെന്ന് എഡിറ്റോറിയൽ മുന്നറിയിപ്പ് തരുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്